Well, unang una, uh, let's define what is divisoria. Para alam ng ating mga kasama sa media uh, at mga kababayan, what is divisoria? Divisoria is composed of so many streets. There is no such thing as a divisoria street. But there is what you call divisoria area. Uh, our basic rule, along, within, divisoria is recto is non-negotiable. Clear of obstruction since July 1 and as we speak today. Soler, non-negotiable. Recto hanggang Abad Santos, non-negotiable. One Luna Tundo, non-negotiable. One Luna Binondo, non-negotiable. We're talking of divisoria, huh? Then, there are so many perpendicular roads in divisoria. Uh, good question. Thank you. Ilaya, Carmen Tabora, Carmen Planas, El Cano, Santo Cristo. Both sides. Tondo side. Uh, this is now geography. Binondo side. They were allowed there since July 1. On a premise, one, kung sila magbibigay ng pera o kotong kung kanikanino na. Sinabihan sila nyo to protect their interests. Uh, dapat ang bayad lang, etnib sa umaga, etnib sa akong, tako rin sa akong. Kasi that, that policy protects the interests of the vendors. Sabi ko, panatilihin ninyo malinis. Kasi pera ng taong bayan ang ginagastos natin sa paglilinis. So, yung gitna, huwag nilang sasaraduan to have it possible to vehicular and put truck para maging maaliwalas. Meron tayong MD Santos yeah, and so on. And so so this has been ongoing. Uh, two weeks ago, I heard uh, a story which we verified uh, na meron pang mga ilang vendor na naglalagay kay Eddie at kay Patty sa Carmen Planas. Ito naman yung tinatawag natin protasan. No. Uh, dahil sila daw ay tinatapot uh, ng mga individual na yon na yun daw ay uh, paalisin sila. Okay, ako naman, sabi ko, ah, ganun ba? E, talaga palang uh, ayaw makinig ng mga pinoproteksyonan nating bendo. Kasi pamala na nagpoproteksyon sa kanila ngayon. O, eto na. O di, sinawata ko sila. Tinigil ko. Four days. Four days. You can ask uh, Colonel Baltasar. Four days. Eh, then Colonel Baltasar went to me oh, and he said, uh, Sir, Susunod na raw yung mga pera. Paano namin napatunayan na may nangungutong sa kanila? Oh, if I may direct you, go to Major Ibai. There is a statement signed and text messages an apidavit signed by vendors oh. stating that there may nangingi sa barangay Upisya. And ito, and there's an investigation. So that uh, para magkaroon kayo ng idea, di ba sabi, may balita, siniyasat ko, napatunayan namin. Nung napat, paano namin napatunay? Eh, naglagay na ng kapidabit yung mga bendo. So, ibig sabihin, may prueba kami ito. Ah. Oh, para to be fair, kasi ayoko nga ng chismis ang lakad. Oh, pag chismis ang lakad, alam mo, siyempre, eh, numero uno, maraming chismosa sa divisorya. Oh, Talaga eh, kung hindi naman na, paano sila mabibentahan kung tahimik sila. Oh, di ba? Now, my point, kayo may mga magulang, may mga kaalak, gumagamit ng karo. Is it fair to you 
to have that kind of rose or robe? Na filthy. Ang pangyayang ba ang akala niyo? Eh, unfair yun sa mamamayan. That is too much to bear. Inakap ko na kayo eh. Ipinaramdam ko sa inyo malasakit ng gobyerno. Na hindi lahat kaya kong akapin na poste. May mga bagay na uh, what we call this is non-negotiable because uh, mas maraming maapektuhan. Because of our stuff. Kailangan yung public utility vehicle. Padala. Yung mga non-DC roads for public utility vehicle uh, medyo doon natin sila inilalaga. So, ipinagkalooban ko sa nila pagkakataon ang ibabalik nila sa taga Maynila. Baboyan na yun, hindi naman. 